ఓకే సో అంటే మనము మన వర్క్లోనే అంటే దీంట్లో డీటెయిల్స్ గట్టా ఏమీ అడగట్లేదు బట్ ఏ రకంగా మనం ఆలోచిస్తాము ఏ రకంగా మనం దీంట్లోనే ప్రియారిటైజేషన్ కానీ లేదు అంటే సమస్యని ఎలా గుర్తిస్తాము ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము రైతులతోని వాటితోని మనం ట్రైనింగ్స్లోని వాటిలోనే కానీ లేదంటే రైతులతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఏ రకంగా మనం చేస్తామా అన్న దాంట్లోని ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం చర్చించకపోయేది ఏంటంటే కొన్ని ఫీల్డ్కి వెళ్తాం అంటే మీరు ఇంతకుముందు పంపించిన దీంట్లో కూడా చాలా మటుకు ప్రెస్ డిసిజన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్లోని ఇష్యూస్ ఉందన్నమాట కానీ ఒకటి మీరు మీకు గమనించుకోవట్లేదు ఏంటంటే వరిలో ఉందనుకోండి ప్రత్యేకంగా పలానా క్రాప్లో మీరు అడిగితే నేను ఇది గుర్తుపడతాను ఇది గుర్తుపడతాను ఇది గుర్తుపడతాను అని చెప్తారు కానీ ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి ఒక రకమైన భయము కన్ఫ్యూజన్ లాంటివి ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గత దగ్గర దగ్గర ఐదు సంవత్సరాల నుండి మనం ఇదే పని మీద చేస్తున్నాము ఇదే ట్రైనింగ్లో వీటిలోనే కూడా వెళ్తున్నాము ఆ దీంట్లోని ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి గుర్తించడం కానీ ఎందుకంటే మనకు ఉండేవి నాలుగైదు పంటలే మ్యాక్సిమం ఖరీఫ్లో ఒక నాలుగైదు పంటలు ఉంటాయి రబీలో నాలుగైదు పంటలు ఉంటాయి వాటిల్లో ఏమొస్తుంది అన్నది మనకి చాలా మటుకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది దాని లక్షణాలు తెలుస్తాయి ఏమొస్తున్నాయి అనేది తెలుస్తుంది అయితే ఎక్కడ ఈ గుర్తు పట్టడము అన్నది ఆ గ్యాప్ అన్నది ఏదైనా చూస్తే సడన్గా గుర్తు చేసుకోవడానికి లేదంటే ఇది అలానది అని ఎలాగ మనము దానికి ఒక నిర్ణయంకి వస్తాము అన్న దాని మీద ఇవాళ జస్ట్ ఒక మరి మళ్ళీ చర్చించుకుందాము దాన్ని బట్టి ఏమైనా మీకు ఇంకా డౌట్లు ఉన్నప్పుడు మీరు తిరిగి అడగచ్చు నెక్స్ట్ అసలు గుర్తు ఎట్లా పడతాము అంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపట్టాలి అంటే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ని మెదడ్లో మాటి మాటికి మాటి మాటికి దాన్ని నింపుతూ ఉండాలి అంటే చిన్నప్పుడు మనము రంగులు నేర్పుతారు కదా చిన్నపిల్లలకి ఎట్లా చెప్తారు ఇది ఎర్ర రంగు ఇది పసుపు రంగు అని ప్రతిసారి పదే పదే చెప్పడము మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆ ఇదేం రంగు చెప్పు అని క్వశ్చన్స్ వేస్తామా అలాగే కదా నేర్చుకున్నామా సో అది రిపీటెడ్ గా మనం కానీ దాన్ని ఫీడ్ చేస్తుంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా పురుగుని కానీ దేన్ని కానీ చూసిన ఆ లక్షణాన్ని చూసినప్పుడేమో వెంటనే ఆ మెమరీ దీనికి వెళ్ళి అలానది అని మదడు గుర్తిస్తాం మనకున్న నాలుగైదు పంటల్లోనే మనం ఫీల్డ్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఇవి డైలీ మీకు ఎదురయ్యే అనుభవాలు కదా ఇందులో గుర్తించడానికి ఏ రకంగా గుర్తిస్తామంటే ఒకటి లక్షణాలు ఏంటున్నాయి మొక్కలు లక్షణాలు ఏంటి అంటే నష్టపరిచే లక్షణం ఏ రకంగా ఉన్నది అన్నది ఒకటి గుర్తుపడుతుంది ఇది పోషక లోపాలకి అయితే పోషక లోపాలు ఎప్పుడూనూ లక్షణాలు బట్టే మనం గుర్తిస్తాం సాయిల్ టెస్ట్ల ద్వారా కూడా గుర్తిస్తాము బట్ సాయిల్ టెస్ట్లో ఉన్నది అందులోని రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా అన్నది మళ్ళీ మొక్కలు బట్టి వేరే వేరే వేరియేషన్ ఉంటుంది అందుకని పంటల్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గుర్తుపట్టే విధానం ఏంటంటే లక్షణాలు ఏమైనా చూపిస్తున్నాయా పురుగులకు వచ్చేసరికి పురుగు పంట మీద కాదు అంటే ప్రెజెన్స్ అనమాట ఏ పురుగు లార్వా ఉన్నదా గుడ్డు ఉన్నదా ఏం చూశారు పంట దశ ఏంటి లేదా ఒకవేళ పురుగునే గమనిస్తే పురుగు పరిమాణం ఎంత ఉన్నది పెద్దగా ఉన్నదా చిన్నగా ఉన్నదా గుంపుగా ఉన్నదా అది ఇటు అటు నడుస్తున్నదా ఏంటి ఇటువంటివి కానీ గమనించుకుంటే చాలా మటుకు మనకి అరైవ్ అవ్వడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇటు కూడా కదలడం లేదా అని ఒక గుంపుగా ఉన్నాయంటే సాధారణంగా రసం పిలిచే పురుగులు ఆ రకంగా గుంపులుగా ఉండి ఉంటాయి అన్న ఏవైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో దాని ప్రకారం పరిమాణము ఆకారము రంగు వాటి ఒంటిపై ఉండే చిహ్నాలు అంటే మీరు రెండు లార్వాలు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి రెండు లార్వాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా వాటిని గుర్తించేది ఎట్లా చూస్తామంటే దాని ఉండే కలరు కానీ లేదంటే వాటి ఉండే స్పాట్స్ కానీ ఇప్పుడు లది పురుగు కానీ చనగ పచ్చి పరుగు కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని గుర్తిస్తాం ఎట్లాగా దాని మీద ఉండే ఆ డాట్స్ సైజు అది ఎట్లా ఉన్నది ఏంటి అని సో వాటిని బట్టి అనమాట పరిమాణం ఒకటి ఆకారం ఏ రకంగా ఉంది ఆకారం ముఖ్యంగా ఎందుకు అన్నామంటే ఇప్పుడు మేక ఆవు గొర్రె వెళ్తున్నాయి అనుకోండి మనం గుర్తించేది ఎట్లాగా ఆకారాలను బట్టే కదా ఈ లక్షణాలు ఇలాగ ఉంటే దీన్ని మేక అంటాము దీన్ని గొర్రె అంటాము దీన్ని ఆవు అంటాము దీన్ని బర్రె అంటాము అట్లాగే ఇవి బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇన్సెక్ట్స్ అని ఈ సీతాకొక చిలుకలు లేదా అంటే ఇవేమో లజ్జ పురుగులు లేదా అంటే ఇవి బొంగుళీ పురుగులు లేదు అంటే ఇదేమో పేనుబంక 
ఇదేమో క్రిమినల్లీ ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి వచ్చిన తర్వాత ఇది తింటుందా కొరుకుతుందా తాగుతుందా అన్న దాని ప్రకారము ఎందుకంటే ఇవి ఇక్కడ వరకు మనం వచ్చేసామంటే దీని నుండి మన సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము రికమెండ్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది రెండోది పురుగు కనపడతాయి ఇది పురుగు కనపడకుండా ఒత్తి పురుగు సోకింది అన్నది తాకిడి ఉన్నది అన్న దానికి కానీ లక్షణ లక్షణాలు బట్టి కనపడుతూ ఉంటాయి అంటే కాయల్లోని కానీ ఆకుల్లో కానీ రంధ్రాలు ఏర్పడడము లేదంటే ఆకులు ముడుచుకుపోవడము ఇటువంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆకును జల్లెడ్లా మార్చడము కాండం తోచడము కాయ తోచడము ముడుచుకుపోవడము ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ముడుచుకుపోవడం అనేది కూడాను దాన్ని ఒక దారంతో కలిపినట్టుగా ముడుచుకుంటాయి మీకు రసం పీల్చే పురుగులు ఉన్నప్పుడు ముడుచుకోవడం వేరు లార్వా కానీ లేదంటే ఇటువంటి పురుగులు లోపల గూడు కట్టి ముడుచుకోవడం వేరు ఈ రెండింటిని గమనించుకోవాలి ఆకు ముడుచుకున్నది అన్ని దూరం నుండి చూస్తే కాదు మనం ఫీల్డ్లో దిగినప్పుడు ఆకు ముడుచుకుంది అంటే లోపల పురుగు ఉన్నదా లేదా అంటే దేని నుండి అన్నది ఆ ముడతని వేరే వేరేగా మనం గుర్తు పెట్టుకునేటట్టుగా ఉండాలి లేదంటే దాన్ని గుర్తించగలగాలి దాని తర్వాత పంట దశను బట్టి మనకి ఇంతకు ముందు ఉండే సమాచారం మీరు గత ఐదు సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నారు మీ ఏరియాలో ఈ సంవత్సరం ఏం తెగులు వచ్చింది ఈ సంవత్సరం ఏం పొరుగు వచ్చింది అనేది మీకు ఫెయిర్గా ఐడియా ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు కానీ ఒక రికార్డు కింద చేసుకుంటే అంటే ఒక క్రాప్ క్యాలెండర్ మన ఏరియాలో ఉండే పంటలు ఏమి ఉన్నాయి మన ఏరియాలో ఉండే ఆ పంటల్లో వచ్చే పురుగులు ఏమున్నాయి అన్నది చూసుకుంటే ముఖ్యంగా ఉండే మూడు నాలుగు పురుగులు తప్పించి పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఆ పంటల్లో అంటే నాలుగు పంటలు మూడు నాలుగు పురుగులు ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవడం పెద్ద సమస్య కాదు అంటే ఇదేదో పెద్ద పులి అన్నట్టుగా మనం భయపడుతున్నాం తప్పించి అదే అంతా మీకు తెలిసిన సమాచారమే తెలిసినదే మీరు పనిచేస్తున్న దాంట్లో మీరు ఈచ్ ఇండివిజువల్ గాను చూస్తే అంటే కాండం తులిచి పురుగు వస్తే దాని లక్షణాలు ఏమున్నాయంటే మీరు చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా చెప్పలేని వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ వరిలో కాండం తులిచి పురుగు వస్తే దానికి లక్షణాలు ఏంటి అన్నది గుర్తుపట్టలేని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ గుర్తుపడతారు పేను మంత్రిని గుర్తుపట్టలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా గుర్తుపడతారు కదా పిండి నెల్లిని గుర్తుపట్టలేని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా సో ఇండివిజువల్ గా అడుగుతున్నప్పుడు మీరు గుర్తుపట్టగలిగినప్పుడు మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఇంకా వస్తుంది అన్నది మీరు లాస్ట్ లో చెప్పగలిగితే చాలా సంతోషిస్తాము తెగుళ్ళని గుర్తుపట్టే విధానం తెగుళ్ళు గుర్తుపట్టే విధానం ఏంటంటే లక్షణాలు బట్టే మనం గుర్తుపట్టగలం దీన్ని కూడా మిగతా అంటే మైక్రోస్కోప్ లో చూసి చెందడము అది ఒక రకంగా గుర్తుపట్టచ్చు బట్ ఎక్కువగా ఇది లక్షణాలు బట్టే గుర్తుపడతాం అయితే ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోయే ఈ సెషన్ లో మూడు అంశాలు ఉంటాయండి ఒకటి గుర్తు పట్టడం ఎట్లాగా అన్నది పోషక పోషకాలు దాని తర్వాత పురుగులు తెగుళ్ళు దీని తర్వాత వీటిని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకుంటాము అన్నది ఒకటి మూడోది ఏంటంటే మనము సలహాలు అది ఇవ్వాలి అంటే ఏ రకంగా వీటిని వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి సలహా రూపంలోకి ఏ రకంగా పెడతాము అన్నది ఈ మూడు అంశాలు మనం ఇందులోనే కవర్ చేయగలం నెక్స్ట్ పోషక లోపాలు ఇందులో ముఖ్యంగా పయ్యాకుల్లో అంటే కొత్త ఆకుల్లోని లోపం కనబడుతుందా పాత ఆకుల్లో కనపడుతుందా ఇది గమనించాం ఎందుకంటే పోషకాలు మొక్కల్లోని మొబైల్ ఇమొబైల్ అంటే చలనం ఉన్నవి చలనం లేనివి అన్న రూపాల్లోని వెళ్తాయి చలనం ఉన్నవి అంటే అంటే మొక్క మరి తీసుకుంటుంది కదా చలనం లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్తారు మొక్కలోకి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు చలనం లేకపోవడము అన్నది ఏంటంటే ఒకవేళ భూమిలో ఆ లోపం ఉన్నా సరే అది పాత చలనం ఉన్నవి ఏం చేస్తాయి అంటే పాత ఆకుల నుండి కొత్త ఆకులకి పంపించేస్తాయి పోషకాలు అందుకు వాటిని చలనం ఉన్నది అంటే చలనం లేనివి ఏంటంటే మొక్క తీసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ భూమిలో కానీ ఆ లోపం ఉంటే పాత ఆకులు 
కొత్త ఆకలికి పంపించారు అందుకని కొత్త ఆకుల్లోని ఈ లోపం కనపడతారు అర్థమైందా అర్థం అవలేదా ఓకే అయితే ఇందులో చలనం ఉన్నవి ఏంటి చలనం లేనివి ఏంటి ఎవరేమి చెప్తారా అక్కడ చూసి కాదు చలనం అంటే అర్థం అవకుండా ఉందా ఎవరికైనా మొక్కలోని చెప్పాను అది భూమి నుండి మొక్క తీసుకుంటుంది బట్ మొక్కలోని ఒక పాట నుండి ఇంకో పాటకి వెళ్ళేది మూమెంట్ ఉండడం చలనం అంటే మూమెంట్ ఇక్కడ సాధారణంగా ఏవైతే ఫోటోసెన్సిస్ ప్రక్రియ అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో భాగస్వామ్యం అవుతాయో అవన్నీ చాలా మటుకు చలనం ఉన్నది అవి లేతాకుల్లో కాదు కిందాకుల్లోని కనిపిస్తాయి ప్రోటీన్ సెన్సిస్ ఇటువంటి వాటిలో ఉండేవి ఏవైతే ఉంటాయో సెల్ డివ్ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అటువంటివి చలనం లేనివి అవి లేతాకుల్లో కనపడు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే చలనం కలిగే నత్రజని వాస్వరము పొటాషియము మెగ్నీషియము గంధకం ఇవన్నీ చలనం ఉన్నవి చలనం లేనికి వచ్చేసరికి సున్నము బోరాను రాగి ఇనుము మ్యాంగనీస్ జింక్ వీటి తెలుగు పేర్లు ఇచ్చాము కొంత ఎందుకంటే రైతులు కొంతమందికి ఈ పేర్లు అలవాటు ఉంటుందని చెప్పి తెలుగులో ఆ పేర్లు కూడా పెట్టాం కొన్నిటికి అన్నిటికి కాదు సో ఇక్కడ మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఉన్నాం ఎలా గుర్తిస్తాము అన్న దాంట్లో ఇదేమో కొత్త ఆకులు లేత ఆకులు చిగుర్లు ఇటువంటి చిగురు ఎండిపోతున్నది అంటే అవును అన్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ ఎండిపోయింది ఇలా వంకర తిరిగి ఎండిపోయిందా లేదు అంటే మీదన చిగురు కొంత వాడిపోయి తర్వాత కిందన గ్రీన్ గానే ఉండి మొదుబారిపోయినట్టుగా ఆకు చిగురు అట్లాగుందా అలాగుంటే పక్కనున్న కొమ్మలు అవి మన మొగ్గలు ఏవైతే ఉంటాయో చీపురు గట్ట మాదిరి అన్ని దగ్గర దగ్గరగా అయిపోయినట్టు ఉన్నాదా అది కూడా అవును అనుకుంటే ఇది బోరాన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అవుతుంది అని మీదది చిగురు ఎండలేదు అనుకోండి ఎండకపోతే గ్రీన్ గానే ఉంది జీవంగానే ఉంది అయితే అది పాలిపోయినట్టుగా ఉందా అంటే పండు బారినట్టు క్లోరోసిస్ అంటే పండు బారిపోయినట్టుగా అయిపోదు ఈ నెల నేను పండు బారిపోవడం కానీ లేదా అంటే మొత్తం ఆకంతా పండు బారినట్టుగా ఉండడం ఈ నెల పండు బారడం కానీ మొత్తం ఆకంతా పండు బారడం లాగానే ఉన్నది అనుకుంటే అందులో కూడా లీవ్స్ లైట్ గ్రీన్ గా ఉండి అంటే లేత ఆకుపచ్చ రంగులో మారి ఉన్నాయా అవును అనుకుంటే సల్ఫర్ అంటే సల్ఫర్ లో డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆకులు ఒక యూనిఫామ్ గా ఉంటాయి మచ్చల మచ్చల లాగా ఉండడం అలాంటి కాకుండా ఎల్లో ఇష్ అయిపోయినట్టుగా ఉండి ఒక యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది ఇందులో ఇక్కడ లేదు అనుకుందాం అనుకోండి ఆకులు ఆకుపచ్చగానే ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ ఉందా అంటే ఈ నెల ఏమైనా పండు బారినాయా ఈ నెల పండు బారిన అవును అనుకుంటే షార్ప్ డిస్టింగ్షన్ బిట్వీన్ వీన్స్ అండ్ ద ఇంటర్ ఏరియాస్ క్లోరటిక్ ఏరియాస్ దానికి ఏమైనా ఉన్నది అనుకుంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కింద వస్తుంది అట్లా కూడా లేదు అనుకుంటే మిడిల్ లీవ్స్ విత్ ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ అయితే జింక్ డెఫిషియన్సీ మధ్య ఈ ఇక్కడ ఇట్లాగా ఉంటే మధ్య ఆకుల్లోని ఈ రకంగా కనపడుతుంది అని సో ఇట్లాగా ఏది ఏముంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఏ న్యూట్రియంట్స్ కింద ఆకుల పై ఆకుల అన్న దాంట్లో చూసుకుంటే న్యూట్రియంట్స్ సగం వరకు మనము గెస్ చేయవచ్చు ఈ క్వశ్చన్ దీంట్లో చూసుకుంటే ఏది అవునా కాదా అవునా కాదా అనుకున్న దాంట్లో సుమారు ఏ న్యూట్రియంట్ దీంట్లో లోపం ఉండొచ్చు అన్నది మనకు ఐడియా ఉంటుంది 
పురుగులను గుర్తుపడ్డానికి వచ్చేసరికి నష్టపరిచే లక్షణాలు చూసుకుంటే ఇవి ఆకుల్ని గీకి తినడం లాంటి అంటే ఇది ఒక సింటమ్స్ దీన్ని ఏమంటామంటే గ్రీన్ పోర్షన్ మాత్రమే గీకుతాయి మనకేమో పాలిథీన్ లా కనపడుతుంది ఆకు కన్న కన్నల్లా చెయ్యదు ఇంకొకటి స్కెలెటమే చేసిన అంటాం అంటే కుత్తి ఈనెలు మాత్రమే ఉంటాయి మీకు జల్లేడు లాగా అయిపోదు ఆకు జల్లేడు లాగా అయిపోతుంది ఇగో ఇది చూడండి ఈ ముడతలోని ఇట్లాగా జాయింట్ చేసినట్టుగా కుట్టినట్టుగా ఒక థ్రెడ్తో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది ఇట్లాగా ఉంటుంది లేదంటే ఇందులో గూడు కట్టుకున్నట్టుగానే సరే ఉంటుంది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా బోరాస్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు కాండం తొలిచి పురుగు తొలిచే పురుగులు ఏవైతే తాయి తొలిచి పురుగు కానీ కాండం తొలిచే పురుగు కానీ రంధ్రాలు చేసుకుని వెళ్తాయి ఇవన్నీ రసం పీల్చే పురుగులకు వచ్చేసరికి ఆకులు పాలిపోయినట్టు కనపడ్డాం అంటే పచ్చగా ఉన్న ఆకుకి కొంచెం రసం పీల్చడం ద్వారా పండు పండు బారిపడం మీరు ఎప్పుడైనా వెనక తిప్పి చూస్తే అక్కడ ఈ గుంపులుగా ఉండడం కానీ లేదా అంటే వాటి ప్రెజెన్స్ కనపడుతుంది సాధారణంగా రసం పీల్చే పురుగుల్లో తొంభై శాతం అక్కడే ఉంటాయి కొంచెం అదిలిస్తే ఇటు అటు పోతాయి బట్ మళ్ళీ వాటి మీదకి వస్తూ ఉంటాయి సో అట్లా చూసుకున్నప్పుడు అంటే ఇగో ఈ రకం ఈ ఫస్ట్ ఉన్నది చూసారా దీనికి దీనికి పెద్దగా తేడా కనపడట్లేదు మీకు కనిపిస్తుందా నేను ఆ అంటే ఆమె ఉంటున్నాను మీరు ఏమంటారా అని చెప్పేసి రెండుటికి తేడా లేదని చెప్తున్నా నేను ఏది చెప్తే ఆ అంటున్నారు ఏంటండి ఇక్కడ ఓకే ఇది మైట్ ఇన్ఫెస్టేషన్ అయినప్పుడు ఈ రకంగా ఉంటుంది అంటే ఇది వంగలు కానీ లేదా టమాటో కానీ ఏ దీంట్లో చూస్తారు దీన్ని స్టిప్లింగ్ అంటాం చిన్న చిన్న గ్రీన్ స్పాట్స్ వైట్ స్పాట్స్ పక్క పక్కన ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఇది అట్లా ఉంటుంది దీని మీద భూజులాగా కూడా వస్తారు అంటే మనకి గూడు కట్టుకున్నట్టుగా ఇది వచ్చేసరికి ఇది వైట్ ఫ్లై సక్ చేయడం ద్వారా వచ్చింది ఇది ఇది ఏంటంటే చాలా మటుకు మనకి వెనక వెనక తిప్పి చూస్తే ఆ వైట్ ఫ్లై తొలక అది స్పైర్లింగ్ ఇది ఉండడమో లేదంటే వైట్ గా ఉండే ఒక మీలీ మాస్ ఉండడమో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఏంటి చెప్పండి హాఫర్ గారు అంటే చివరిలో ఇట్లా వంక తిరిగి ఎండిపోవడం అన్నది ఆకులు కానీ ఇట్లాగా వీధులు పండు బారిపోతే ఎల్లో వీన్ మొజాయిక్ అంటాము వీన్స్ అన్ని ఎల్లోగా మారిపోవడం వల్ల అలాగే మొత్తం ఆకంతా పసుపు రంగులో కానీ మారిపోయింది అంటే గోల్డెన్ ఎల్లో గోల్డెన్ ఎల్లో మొజాయిక్ వైరస్ అంటాము దాని తర్వాత ఒకవేళ మనకి అరటి ఇటువంటి వాటిలోని ఒక బంచ్ లాగా చిగు చిగుర్లు చిగుర్లు కాదు ఏమంటారు బర్డ్స్ అన్ని ఒక చోట నుండి వచ్చినట్టు కొంచెం బంచి టాప్ అని అంటాము అంటే అన్ని ఒక బంచి లాగా ఒక గుచ్చం లాగా వస్తాయి దాని తర్వాత ఆకు మీద పత్రహరితం ఏదైతే ఉంటుందో గ్రీన్నెస్ అది కొంచెము తక్కువ కలరు ఎక్కువ కలరు మన ఇంటి మొజాయిక్ మాదిరిగానే ఉన్నది అంటే దాన్ని మొజాయిక్ అంటాం అంటే ఏ పేరు ఎలాగ లక్షణం కనిపిస్తుందో అలాగా ఆ పేరుతో ఆ వైరస్ ని పిలుస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇందులో ఏది రోగము ఏది డెఫిషియన్సీ అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కానీ లేదు అంటే 
ఫిజియోలాజికల్ ఇష్యూస్ నుండి అంటే ఒక పోషక లోపం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే వాతావరణంలో ఎక్కువ చలి ఉండొచ్చు ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండొచ్చు వీటి వల్ల కూడా ఈ మొక్కలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అటువంటప్పుడు మనము మొత్తం ఆకు అంతా యూనిఫామ్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు ఇది ఫిజికల్ స్ట్రెస్ వల్ల అదే డిసీజెస్ కి వాటికి వచ్చేసరికి ఇట్లా మచ్చలు ఇటువంటివి ఏర్పడ్డము అయితే కొన్ని డిసీజెస్ లో మనకి ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ ఇటువంటివన్నీ కూడా కనపడతాయి బట్ అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇందులో చెప్పండి ఏది పోషక లోపం ఏది డిసీజ్ ఇందాక రీజీ ఉంది ఓకే ఇది పోషక లోపం ఇది ఇదా ఇది కూడా పోషక లోపం ఇదా ఇదా ఇది ఎట్లా చెప్తున్నారు ఇది ఇది దగ్గరగానే ఉన్నాయా అది మామూలుగా ఇన్సెక్ట్ దట్ ఈస్ మ్యాంగనీస్ డెఫిషియన్సీ ఓకే ఇది నిమ్మ ఏరియాలో వాళ్ళు చెప్పాలి అఖిల్ రెడ్డి దెన్ వేంపల్లి వినపట్లే ఏది డెఫిషియన్సీ అన్ని డెఫిషియన్సీస్ అయినా అన్ని రోగాల ఏది ఏబిసిడిఈఎఫ్ ఇది జి అనుకోండి జి ఏంటి డిస్కలరేషన్ దేని నుండి ఇన్సెక్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మరి అవి అది కూడా డిస్కలరేషన్ ఉందిగా మీరు ఒకటి చెప్పి చెప్పండి అంతే ఏ డెఫిషియన్సీ ఓకే ఇది ఫీల్డ్ లెవెల్లో కొంచెం ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ మనం ఫేస్ చేస్తాం ఓకే ఇది డిసీజ్ సిట్రస్ గ్రీనింగ్ నుండి అయ్యే లక్షణం ఇది ఇవన్నీ కూడా పోషక లోపాలు ఏంటి తేడా అంటే యూనిఫార్మిటీ అనేది ఉంటుంది అందులో అంటే మీరు ఇటు పక్క ఇటు పక్క చూసుకున్న యూనిఫామ్ గా అయ్యేది ఉంటాయి ఏదో మొత్తం లీఫ్ అంతా ఉంటది ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉంటది ఇక్కడ ఉండదు ఇక్కడ ఉంటది ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉండదు ఇట్లాగా ఇర్రెగ్యులర్ గా మీకు ఈ సిమ్టమ్స్ కనపడతాయి సో ఒక్క ఆకు నుండి చూసి మీరు పోల్చుకునేది కాదు మీరు ఆ సిమ్టమ్స్ మొత్తం వీటి మీద ఎట్లాగ ఉన్నది అనేది చూడాలి ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నది అంటే ఎస్పెషల్లీ సిట్రస్ దీంట్లో సిట్రస్ గ్రీనింగ్ నుండి అయ్యే 
ఛాన్స్ ఇది మిగతాదంతా అండి ఇవన్నీ పోషక లోపలే ఇందులో యూనిఫార్మిటీ అనేది మీకు కనపడుతుంది ఏదమ్మా మీరు ఒక్క ఆకు నుండి చెప్పడానికి కాదంటున్నాను అందుకే ఇప్పుడు రెండు మూడు ఆకులు చూసారనుకోండి ఇట్లా ఉంటది ఇది ఉన్నప్పుడు ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పూర్తిగా అయిపోయినప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీరు ఒక్క ఆకుతో మీరు డెసిషన్ తీసుకోవద్దు మిగతా ఆకును కూడా పరిశీలించండి ఈ రకమైన ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి అంటే మీకు అది రోగం నుండి అని తెలుస్తుంది ఇంకోటి దీంతో పాటు కూడా ఉండొచ్చు కానీ మనం దేనికి అది ట్రీట్మెంట్ అంటే మొక్క మనకు రక్షించుకోవడం ముఖ్యం కాబట్టి ఇది దీని నుండి ఆ రకమైన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అని సివియర్ కేసెస్ లో ఆటంతో అట్లాగే కనపడచ్చు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి మనం పోషక లోపాల గురించి మనము తెలుసుకునేటప్పుడు ఇది గమనించుకోవాలి మొత్తం అంతా యూనిఫామ్ గా కనిపిస్తుందా లేదు అంటే ఒక పక్క కనపడి ఇంకో పక్క కనపడట్లేదు అట్లా ఉందా నెక్స్ట్ ఇది మనం చేసే ప్రాంతంలోని మనకి ప్రతి సంవత్సరం మనకు వచ్చే ప్రశ్నలు డిసీజెస్ ని బట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఏమేమి వచ్చాయి ఏ దశలో ఏమి వచ్చాయి అన్న దాని ప్రకారము మనం ఒక పంటలోని అంటే క్రాప్ క్యాలెండర్ అని వేస్తాం అంటే మనం పనిచేస్తున్న గ్రామాలు ఐదు గ్రామాలు ఉంటే ఐదు గ్రామాల్లోని ఏ ఏ పంటలు వేస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు వేస్తారు ఎప్పటి వరకు ఉంటాయి అన్నది ఒక క్యాలెండర్ కింద వేసుకుంటాము రెండోది ఈచ్ పంటలోని ప్రతి పంటలోని ఏమేం పురుగులు తెగుళ్ళు ముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో వస్తున్నాయి అఖిల్ ప్రాంతంలో కొన్ని ఉండొచ్చు శంకరయ్య ప్రాంతంలో కొన్ని ఉండొచ్చు ఒకే పంట వేసినా సరే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నవి ఇంకో ప్రాంతంకి ఉండకపోవచ్చు అందుకని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళు ఎవరైతే మనం మన ఐదు గ్రామాలు చూస్తామా ఆరు గ్రామాలు చూస్తామా అనుకుంటే పది గ్రామాలు చూస్తామా అనుకుంటే గ్రామం వారీగా మనం ఈ పంటలు క్యాలెండర్ పురుగులు తెగుళ్ళ క్యాలెండర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది మనకి ఈజీ అవుతుంది అంటే ఈసారి ప్యాడి వేస్తే మనకి ఇవి ఇవి వచ్చే అవకాశం ఉంది గత సంవత్సరం ఇవి వచ్చాయి ఈసారి మనం కొంచెం తయారయ్యి రైతులకి ముందే హెచ్చరికలు జారీ చేయొచ్చు అన్నది పాజిబుల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడేమో మొత్తం డిసీజెస్ పెస్ట్లు రెండు ఉన్నాయి పోషకాలు ఇందులో పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఇవి ఒక టెంపరీ ఇష్యూ కింద ఉంటుంది అంటే మనం యాజమాన్య పద్ధతులను బట్టి మనకి పోషకాలు రావడము రాకపోవడము అన్నది లోపాలు అన్నది ఉంటుంది అందుకని యాజమాన్యం మీద కూడా సరైన దృష్టి మనం పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వీటిని ఎట్లాగా మనం మేనేజ్ చేస్తామన్న దానికి వస్తున్నాం ఇప్పుడు భూమి ఇది మీకు అందరికి గుర్తుండే ఉండే ఉంటుంది పిహెచ్ బట్టి పోషకాల లభ్యత ఏ విధంగా మారుతుంది అన్నది మీరు ఆమ్లీయ సైడ్ ఉంటే ఏవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఏవి తక్కువ దొరుకుతాయి క్షారీయంగా ఉంటే ఏవి ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఏవి తక్కువ దొరుకుతాయి అన్నది ఇది సూచిస్తుంది దీన్ని బట్టి మేమున్న రాజస్థాన్లోని సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళతో ఒక చిన్న డెమో ప్లాట్ అక్కడ వెజిటబుల్స్ చేస్తా ఉన్నాం దాంట్లో ఈ కల్పతరు మోడల్ వెజిటబుల్స్ వేశారు పిహెచ్ చూస్తే అది మొత్తం ఎయిట్ పైనే ఉన్నారు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఇట్లాగా ఉన్నారు ఎరువులు అన్ని వేసాము కొన్ని అంటే పంట కొన్ని బాగానే వచ్చాయి కొన్ని మేము చలికి అట్లాగా అయిపోయి పోయడం పోవడము తగినంత దిగుబడి గ్రోత్ లేకుండా ఉండడము ఇలాంటి అనిపించాయి ఎస్పెషల్లీ అంటే టెంపరేచర్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వంగ టమాటో ఇటువంటివి ఏవైతే తట్టుకోలేదు రాత్రికి అయ్యేసరికి మంచంతా ఐస్ కింద అయిపోతుంది అయితే అనుకున్నంత లాగా మన దిగుబడి గట్ట కూడా అని రాలేదు అప్పుడు ఏం చేసామంటే సల్ఫర్ రికమెండ్ చేసాం ఎలిమెంటల్ సల్ఫర్ అది వేస్తే క్షారీయంగా ఉన్న దాన్ని తీయచ్చి కొంచెం తగ్గించడానికి వీలవుతుంది అది వేసిన తర్వాత సాయిల్ టెస్ట్ చేయించు ఒక వారం తర్వాత వాళ్ళు కొంత టైమ్ తీసుకుని రెండు వారాలు అంతా తీసుకున్నారు తర్వాత చూసేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ దాంట్లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్కి వచ్చాం 
న్యూట్రియంట్ లభ్యత చూసుకునేసరికి చాలా బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇది మనం చెప్తున్నది ఏదైతే అంటే దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో అది రియల్ గా మనకు ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చేసాం పిహెచ్ వేరియేషన్ చేయగలిగితే పిహెచ్ వేరీ చేయాలి అంటే ఎక్కువ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉండాలి దబోల్ గారి మ్యాటర్ పెడతారా నవధాన్యాలు పెడతారా పిల్లి పెసర వేస్తారా జనం వేస్తారా ఇదంతా మొత్తానికి అంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు పిహెచ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది నాలుగు దగ్గర ఉన్నది ఐదు దగ్గర ఉన్నది అంటే సున్నం యాడ్ చేస్తారు లేకపోతే జిప్సం యాడ్ చేస్తారు ఎక్కువ ఈ సైడ్ ఉంటాయి అదేంటంటే ఆ యాసిడ్ సైడ్ ఏదైతే ఆమ్లియం వైపు ఉన్నదో దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి అని చెప్పి అప్పుడు ఏంటంటే పోషక లభ్యత అనేది పెరుగుతుంది మొక్కలు మంచిగా ఎదగడానికి అంటే మనం అప్లై చేసిన కూడా ఫిక్స్ అయిపోయి అన్అవైలబుల్ గా ఉండి అటువంటివిగా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మన ఏరియాల్లో మీ దగ్గర కొంతమంది దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రోబ్స్ ఉన్నాయి పిహెచ్ ఎట్లాగ ఉన్నది టెస్ట్లు అయితే కొన్ని చోట్ల చేయించాం దాన్ని బట్టి ఆ చుట్టుపక్కల కూడా ఇంచుమించు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి అనుకుని వాటికేమో మనము న్యూట్రల్ పిహెచ్ లో ఉంటే మీకు అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి ఆ న్యూట్రల్ పిహెచ్ లోకి మనం ఏమైనా చేసుకోగలుగుతామా అట్లీస్ట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇట్లాగ వేరియేషన్ వచ్చినా సరే మనకి లభ్యత పెరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు ఖచ్చితంగా మనము సీజన్ అంటే మీరు వెజిటబుల్స్ వేస్తున్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు కూడా కండిషన్స్ అప్లై ఏంటంటే నేను ఒక పంట తీసుకుంటున్నాను లేదు అంటే నాకు సంవత్సరం మొత్తం ఒకటే పంట ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు నాలుగు టన్నులు ఇస్ ఫైన్ సంవత్సరంలో మూడు సార్లు నేను దాని నుండి తీస్తాను అది కూడా వెజిటబుల్స్ లాంటివి తీస్తాను నాకు మూడు నెలల్లో వెజిటబుల్స్ వస్తాయి టన్నులు టన్నులు వస్తాయి అటువంటప్పుడు మనం అప్లై చేసే నాలుగు టన్నులకి సరిపోదు అందుకని మనకు ముఖ్యంగా సమస్య ఒకటి ఉంది కదా సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో దిగుబడి తగ్గుతుంది అనడానికి ఆ తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటి అన్నది చూసుకున్నప్పుడు ఒకటి మనం తగినంత తిండి పెడుతున్నామా సరైన మొక్కకు ఎంత కావాలి మన దగ్గర ఎంత ఉన్నది అన్నది బేరీ చేసుకుంటున్నామా ఈ లెక్కలు మనము అంటే మార్నింగ్ క్లాస్ లో గుర్తుందో లేదో న్యూట్రియంట్ బడ్జెటింగ్ అన్నది అక్కడ అవసరం ఉంటుంది మన ప్లానింగ్ దాంట్లో న్యూట్రియంట్ బడ్జెటింగ్ అన్నది ముఖ్యంగా నత్రజనితో వస్తుంది మిగతావన్నీ చాలా మటుకు మొక్కలకు అందించడం ఏదో చేయడం ఫిక్స్ రూపంలో ఉంటాయి అంటే ఫాస్ఫరస్ తక్కువ ఉంటుంది మన సాయిల్స్ అన్ని నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ డెఫిసిట్ ఫాస్ఫరస్ అని మీడియం లో ఉంటుంది మతజన్ అయితే డెఫిసిట్ లో ఉంటుంది పొటాషియం సఫిషియంట్ దాంట్లో ఉంటుంది అయితే కొన్ని చోట్ల మొన్న ఆయన పంపించాడు మల్కప్ప టమాటాలోని మొత్తం ఆకులన్నీ చివర్లు సైడ్స్ అని ఎండిపోయి మధ్యలో ఇంటర్వీనల్ గా పసు పండు పారిపోయినట్టుగా అయిపోయింది అది టిపికల్ పొటాషియం డెఫిషియన్సీ సింటమ్ చిన్న చిన్న స్పాట్స్ ఉండడము బ్రౌన్ కలర్ స్పాట్స్ ఉండి ఎల్లో ఇష్యూ గా అయిపోతూ అంచులు ఎండిపోవడం లాడు అంటే ఇవి మేజర్ గా ఉన్నవి ఏవైతే బాసరం లోపము అంతకి మనకు పర్పుల్ గా కలర్ వచ్చేస్తుంది ఆకుల మీద అది ఉన్నది అంటే ఫాస్ఫరస్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నది అని అంటే ఇవి కొన్ని బండగోతులు లాడు అవి ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి అంటే ఫీల్డ్ లో వెళ్ళినప్పుడు రైతులకి చెప్పినప్పుడు ఇది మనం గమనించుకోవాలి సో దీనికి ఏంటి చేస్తాం పంటను బట్టి పోషకాల యాజమాన్యం అంటే న్యూట్రియంట్ బడ్జెట్ అన్నది మన పంటకి ఏం అవసరం ఉన్నది దీనికి బాగా పనిచేసేవాడు తిండి బాగా పెట్టాలి కదా అందుకని మన దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అంటే బల్కీ ఆర్గానిక్ మెన్యూ అంటే ఫార్మ్ యాడ్ మెన్యూరు కంపోస్టు ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బల్కీ ఆర్గానిక్ మెన్యూర్స్ నాలుగు టన్నులు దాన్ని అంటే మామూలుగా రికమెండేషన్ వస్తే హెక్టార్ కి పది టన్నులు అంట అంటే ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు అలాగే కాన్సన్ట్రేట్ మెన్యూర్స్ అంటే పిన్ పిండి ఆడించిన తర్వాత నూనె ఆడించిన తర్వాత వచ్చే చెక్కలు నూనె చెక్కలు అవి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అనుకుంటే పశువులకు వాడకుండా కానీ ఇవి కానీ ఉంటే అవి వాడుకోవడము దాని తర్వాత లిక్విడ్ మెన్యూర్స్ లిక్విడ్ మెన్యూర్స్ అన్న దాంట్లోని 
యూరిన్ దాని తర్వాత కంపోస్టీస్ దాని తర్వాత మనకి జీవామృతము దాని తర్వాత పంచగవ్య ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని మనము లిక్విడ్ అండ్ దాని తర్వాత వర్మీ వాష్ ఇవి మనము ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్లై చేస్తుంటే చాలా మటుకు పోషక లోపాలు అన్నింటినీ దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అందించవచ్చు అంటే జీవామృతంలో ఇరవై రెండు వందల లీటర్లోని మనం ఐదు లీటర్లు యూరిన్ వేస్తాం అయితే పది లీటర్లు మ్యాక్సిమం పది లీటర్లు వేస్తాం వందకి అయితే ఐదు అందులో అయితే పది లీటర్లు వేస్తాం కానీ యూరిన్ స్పేస్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ మీరు యూరిన్ స్పేస్ కి చెప్పండి వన్ ఇస్ టు నైన్ కానీ లేదు అంటే అంటే పదిలో ఒక లీటర్ పది శాతం వేస్తాం వన్ ఇస్ టు సిక్స్ నుండి వన్ ఇస్ టు నైన్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అటువంటప్పుడు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఊరే పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఊరే పంటలు అంటే పొటాటో అవ్వచ్చు మీకు దుంప జాతి పంటలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆనియన్ అవ్వచ్చు లేదు అంటే ఈ దుంపలు ఎర్రగడ్లు ఎర్రగడ్లు కాదు క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇవి అయితే ముల్లంగి ఇవి వీటిలో మీరు అడిగని స్ప్రే చేయగలిగితే దిగుబడి మంచిగా పెరుగుతుంది సైజ్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ అయితే మళ్ళీ సైజ్ పెరిగిపోతే మార్కెట్ కష్టం అనుకుంటే రికమెండ్ చేయొద్దు ఇవి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ మీకు ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఎట్లాగా వస్తుంది అంటే మనకి స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్స్ అన్నవి లేవు అని అంటాము స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్స్ దీంట్లోని నత్రజనీకి ఆల్రెడీ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి ఏంటి అనుకుంటే ఫాస్ఫరస్ మీకు ఎవరికైనా మీ ఏరియాలో పొగాకు గుర్తు పండిస్తే లేదు అంటే బీఎస్సీ ఏజీ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే పొగాకు పంట గురించి చదువుకున్నప్పుడు ముందు నువ్వుల పంట ఏమంటారు పొగాకులో ఎక్కువ ఫాస్ఫరస్ ఉండొద్దు అని చెప్తారు అందుకని నువ్వుల పంటలు ఎక్కువగా ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది నువ్వులు వేసుకున్న ఆ కట్టె ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కొంత వెనిగారు లేదు అంటే మనకి మొలాసస్ వీటిల ద్వారా ఫెర్మెంట్ చేసి అది కానీ ఉపయోగించుకోగలిగితే అంటే ఆ పంటలోని పోషకతత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని తిరిగి రిలీజ్ చేయడానికి అని మైక్రోబ్స్ ని వాటిని ఫర్మెంట్ అవి చేసి తిరిగి దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట నువ్వుల పంట కట్టెని కానీ వాడుకుంటే మీకు ఫాస్ఫరస్ తిరిగి స్ప్రే చేయడానికి డెఫిషియన్సీ ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది అట్లాగే ఎగ్ యూనివర్సిటీ ఎట్లాగో వాడుతున్నారు క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎగ్ యూనివర్సిటీ మీరు స్ప్రే చేయగలిగితే మీకు క్యాల్షియం అంటే బ్లాజమ్ ఎండ్రాటు ఇటువంటి టమాటాల్లో ఉండినప్పుడు కానీ లేదంటే చిగుళ్ళు అవి ఎండిపోతున్నప్పుడు కానీ మీకు ఈ ఎగ్ యూనివర్సిటీ కానీ వాడితే క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ అన్నది ఎగ్ షెల్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఇది బోరాన్ కోసం బోరాన్ మనకి జామకాయలు ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని జామకాయని ముక్కలుగా కోసి దాంట్లో మొలాసస్ కానీ వెనిగర్ కానీ వేసి దాన్ని పెరిమెంట్ చేస్తే పులి పెట్టడాలి దాన్ని ఆ స్ప్రేని కానీ చేస్తే బోరాన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న చోట్ల మనం స్ప్రే చేయగలిగితే అది కూడాను మనకి నివారించుకోవచ్చు అలాగే మెగ్నీషియం వచ్చేసరికి కోడి పెండ కానీ ఆవు పెండ కానీ లేదా అంటే గుర్రం పెండ కానీ వీటిల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది వాటిని మొలాసస్ తో కలిపి తిరిగి పెర్మెంట్ చేసి యూజ్ చేయగలిగితే మీకు మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ లాంటివి కూడా ఎస్పెషల్లీ కాటన్ లో మనకి ఎక్కువగా కనపడేది మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది అది నివారించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పురుగులు తెగుళ్ళకు వచ్చేసరికి దీంట్లోని మనం ముందు ముందస్తు నివారణ చర్యలు వచ్చిన తర్వాత క్యూరేటివ్ చర్యలు అంటాము ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే డీ సమర్ ప్లవింగ్ ఎక్కడైతే పర్టికులర్ పురుగు ఉన్నదో అక్కడ మాత్రమే ఇది మీరు పురుగులు లేని చోటల్లో కూడా ఈ రకంగా రికమెండేషన్స్ వద్దు మోర్ ఆర్గానిక్ మెన్యూస్ నీమ్ కేక్ లాస్ట్ దుక్కిలో వేయడము బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఎంటగానిస్టిక్ ఫన్ జే ఆర్ బ్యాక్టీరియాని యూజ్ చేయడము క్రాప్ రొటేషన్ చేయడము ఇప్పుడు బీర ఇక్కడ మాకు ములుగులోని కంటిన్యూస్ గా బీర వేసి వేసి బీర మొత్తము వైరస్ తెగులుతూ ఉన్నది దాని మీద నలభై నుంచి యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతున్నది ఎకరానికి అటువంటప్పుడు మీరు ఒకసారి పంట మార్చండి ఈ తీగ జాతివి అసలు మీరు వేయద్దు వేరే పంట దాని కింద వేసుకోండి అని చెప్తే ముందు వినలేదు రెండు సార్లు ఆ చేతులు కాల్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వేరే పంటలు వేయడం మొదలు పెట్టి అదే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 
ఇవి పెడితే బెటర్ ఉంటుంది సో అప్పుడు క్రాప్ రొటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే బాన్ ఫైర్స్ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ ఇవన్నీ ట్రాప్స్ అనేవి నాలుగు రకాలు స్టికీ ట్రాప్స్ ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ ట్రాప్ క్రాప్స్ లైట్ ట్రాప్స్ ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ దాని తర్వాత బర్డ్ పెచెస్ ఇవన్నీ మనకి ఆ పురుగుల్ని వాటిని ముందస్తుగా అంటే ఒక్క రోజులో ఏమీ ఇవన్నీ పెరిగిపో నెక్స్ట్ ఇవి ప్రిపరేషన్స్ రకరకాల ఆకులు మొక్కలు వీటి నుండి మనం ప్రిపరేషన్స్ తయారు చేస్తాం మొక్కల నుండి తీసుకుంటే బొటానికల్స్ అంటున్నాం మొక్కలు ప్లస్ యూరిన్ యూజ్ చేస్తే కన్కాక్షన్స్ అంటున్నాము దాని తర్వాత బయట మైక్రోవ్స్ యూజ్ చేసుకుంటే మైక్రోబియర్ ప్రిపరేషన్స్ అని కూడా అంటున్నాం సో మన ట్రిప్స్ కి మంచిగా పనిచేసింది అయితే మెటారైజియం ప్లస్ బివేరియా తలక ఈ మిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మటుకు కంపేర్ టు కెమికల్స్ కన్నా ఇది బెటర్ గా ఉన్నది అని చెప్పి చాలా చోట నుండి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి రకరకాల మనకి అందుబాటులో ఉండే ప్రిపరేషన్స్ అవి నెక్స్ట్ అయితే వీటిని అందుబాటులో ఉంచడము రైతులకి చెప్పడంతో సరిపోదు వాళ్ళు తయారు చేసుకునేటట్టుగా చేయాలి లేదంటే అందుబాటులో ఉంచాలి అందుకని చెప్పి బయో రిసోర్స్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి మన మన ఫార్మర్ సర్వీస్ సెంటర్స్ కి అటాచ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా అంటే ఫార్మర్ సర్వీస్ సెంటర్ లేదు అంటే ఇండిపెండెంట్ గానే బయో రిసోర్స్ సెంటర్ ఒక చోట ఒక ఎఫ్ఈఓ కింద ఉన్నది అంటే వాళ్ళు ఎఫ్ఈఓ మెంబర్స్ అందరికి ఇవి సప్లై చేసే మెకానిజమ్స్ అంటే మాకు ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ కావాలంటే ఫెరమోన్ ట్రాప్స్ స్టిక్కీ ట్రాప్స్ కావాలంటే స్టిక్కీ ట్రాప్స్ ఇలాగా ఏవైతే వాళ్ళ దగ్గరకి ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి అన్నప్పుడు రైతులు పాటించడానికి కూడా కొంచెం ముందుకు వస్తారు ఇవి ఎట్లాగా పెట్టుకుంటాము అన్నది రెండోది ఏంటంటే మట్టి నమూనాలను కూడా మనము అక్కడ కానీ అంటే ఎంతెంత ఉన్నాయని కాకపోయినా సరే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఏ రకంగా అంతవరకు చెప్పగలిగే మట్టి నమూనాల పరీక్షకి సంబంధించిన కిట్లు ఇలా పెట్టుకోగలిగితే దాన్ని బట్టి మన రిక రికమెండేషన్స్ సలహాలు ఇవి అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇవన్నిటితో పాటు చీడ పీడల మీద నిఘా అన్నది అవసరం అంటే మన పంటల్లో ఏ రకంగా ఉన్నది ఒక ప్రాంతంలో ఏ రకంగా మనం సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్స్ చేస్తాము అంటే మనం పనిచేస్తున్న ఊర్లలో ఏది మేజర్ క్రాప్ రెండు మూడు మేజర్ క్రాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటిల్లోని ఒక స్టేషన్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ఎకరా అటువంటి పంటల్లో ఒక ఎకరా తీసుకొని రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉండాలి మొత్తం ఊర్లో ఏ రకంగా ఉంటుందో ఆ పంటల తలకు రిప్రజెంటేషన్ అంటే వరి వేస్తున్న చోట వరి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పల్సెస్ వేసే చోట అదొక రిప్రజెంటేషన్ గ్రౌండ్ నట్ వేస్తే అదొక రిప్రజెంటేషన్ లాగా అక్కడ ఒక ఈ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో వచ్చి పురుగులు తెగులకు అనుగుణంగా దాంట్లో ట్రాప్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడము ఎకరానికి నాలుగు ట్రాప్స్ అంటే లద్ది పురుగు పడుతుంది అంటే లద్ది లద్ది పురుగు నాలుగు పెట్టుకోవాలా శనగ పచ్చి పురుగు అంటే దానికి మళ్ళీ నాలుగు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాగా దాంట్లో వచ్చి పురుగులు వాటి బట్టి ఆ ట్రాప్స్ ని పెట్టుకోవడం స్టికీ స్టిక్కీ ట్రాప్స్ అంటే ఎల్లో బ్లూ ఎకరానికి పది ఏదైతే రికమెండేషన్ చేస్తున్నామో ఎన్ని పురుగులు దాంట్లో పడ్డాయి అంటే స్టిక్కీ ట్రాప్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే దాంట్లోని అంటుకున్న దాని ప్రకారం ఏమేమి అంటుకున్నాయి అందులో ఎంత జాసిడ్స్ అంటుకున్నాయా వైట్ ఫ్లైట్స్ అంటుకున్నాయా ఇటువంటివి ఎంత కౌంట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి కౌంట్ కోసము ఇట్లాగ గీతలు ఉన్న స్టిక్కీ ట్రాప్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఒక స్క్వేర్ లో ఎన్ని కనబడుతున్నాయి యావరేజ్ గా ఒక ఐదు స్క్వేర్ లు తీసుకుంటాము ఐదు స్క్వేర్ లోని యావరేజ్ కౌంట్ ఎంత ఉన్నది అన్నది చూసుకొని దాంట్లో ప్రకారము మొత్తము ఇన్ని ట్రాప్స్ కి ఇన్ని పడ్డాయి అన్నది చూస్తాం అనమాట ఆ రకంగా కౌంట్ తీసుకున్న తర్వాత మనము ఈ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే దానికి ఏ రకమైన రెమెడీస్ చెప్తాము అన్నది చెప్పాలి ఆ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి మనం రికమెండేషన్ చేయగలగాలి ఆ రికమెండేషన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంతమంది మొదలు పెట్టి ఉన్నారు వాతావరణం ఏముంటుంది వాతావరణం తర్వాత మనం ఏ గ్రామాల్లో ఏ పంటల్లో ఈ పురుగులు ఉధృతిని గమనించాము అన్నది ఆ గమనించిన వాటికి ఏంటి మనం రికమెండేషన్ ఆ వారం రోజుల పాటికి ఏం చెప్తున్నాం ఇది మొత్తం పంట కోసం కాదు అప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి వచ్చే వారం రోజుల్లో ఏం చేస్తారు ఇది